How's up guys? It's Coach Mav and I'm just here to announce na meron na tayong New Year promo itong buong January. So alam ko marami naghihintay sa inyo ito, marami naghihintay sa akin kung kailan daw ba yung promo and this only happens twice or thrice a year. So again, for those of you na naghihintay ng promo, this is your chance na makapag-train with us. And just inquire sa number na 0915-362-1012 and reserve your slots now. I'm gonna see you in the training camp guys and God bless you all. Let's go. 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 Let's uh, di ko talaga ito in-announce sa mga stories ko sa Instagram kasi hindi naman dahil yung purpose ng pag-alis namin. Ngayon yung malalaman sa vlog na to. Pero ngayon papunta kami ng Cebu and nakasabit to. <laughs> hindi nyo to kilala. Ito yung kailangan ito naging sadyante. Uh, 2010. 2010. Okay. Yun yung taon na nag-start talaga ako ng Mavs 2010. Tapos uh, pupunta siyang state to, uh, States 2014 mm. Kasi ano bumalik siya ngayon Kaya, Let's go! Ganda na shirt mo Siyempre, original yan Gagawa kami ng video ng tungkol sa once a mouse, always a mouse Ikaw yung perfect example nun Eddie Oo naman <laughs> Sa Cebu na natin gagawin yan Pero ngayon, uh, waiting for Jake And then siya maghatid sa amin sa airport Then alis na tayo Ito na pala eh Ito na pala dito eh Nagkape na nga lang ako eh <laughs> Sapa natin, alas stress Alas stress, grabe naman yung alas stress Sadyak lang <laughs> Guys, nung in-edit namin ni Aaron yung vlog, which is yung vlog kanina, na 3 minutes or 4 minutes ata yun. Um, doon ko na-realize, totally, wala ako palang na-vlog nung papunta kami ng Cebu. Parang pinakita ko lang na papunta kami ng Cebu kasi 
Ang totoo nun is, sobrang sama na ng pagaramdam ko. Nilalaglat na ako, tinatrangkaso na ako that time. Kasi nga, uh, yung mga vlogs natin na nakaraan, di ba? Naka, uh, four games tayo dun sa lupa, tapos after sa lupa, two games. Total six games dun sa first day natin sa Pangasinan. And then the next day, meron tayong camp. So after uh, ng laro namin dun sa first day, nagpunta kami ng tagupan, so drive. Tapos pabalik, madaling araw na kami nakauwi sa hotel. Tapos mga 3 or 4 hours lang natulog, gising agad kasi may camp na kami na 2 sessions. 1 in the morning, 1 in the afternoon. Tapos pagtapos sa pagtapos nung camp na 2 session, ng, ng second session, after mga 1 or 2 hours, tulog lang saglit. Siguro nakatulog kang mga 30 minutes or 1 hour. Gising, tapos diretso na dun sa 2 games na naman dun sa second day natin sa Pangasinan. Kaya pag uwi ko from Pangasinan, sa totoo lang, nilalagnat at tinatrangkaso na ako. Uh, nararamdaman ko na, pero hindi pa siya malala. Pero ramdam ko na siya. Ngayon, pag uwi na pag uwi na Pangasinan, tulog lang in the morning, tapos gising after lunch. Uh, Doon ko mas naramdaman na tinatrangkaso na ako, pero may nakaschedule ako na uh, tryouts ng mga trainers natin. So in short, nagturo na naman ako na intense. And uh, dun talaga ako na sagad, I, I feel na parang uh, pagtapos ng tryouts ng trainers natin, naramdaman ko talaga na, na shit, tutuloy talaga tong sakit ko. Pero, nakabook na tayo for Cebu, remember? Ngayon, pagtapos ng tryouts ng trainers, uwi, ayun na, mataas na yung lagnat ko, uh, nagchichills na ako. Tapos madaling araw, kailangan na gumising kasi maaga yung flight namin going to Cebu sa, sa aeroplano. Na, na, nanginginig ako, nagchichills din ako pagdating sa hotel ayun na talaga uh, pero after nung uh, flight natin going to Cebu pagdating sa hotel, na, nat, natulog ako one hour tapos pagising ko sa mga napakiramdam ko pero uh, nagturo pa rin ako so yun yung magiging vlog natin tomorrow so basically wala halos ako nagkawa sa Cebu and uh, ang gusto ko lang I-share sa inyo is, kung ano yung nangyari sa akin doon sa Pangasinan, siguro nga kasi, uh, ito yung time na sobrang dami nag-i-invite sa atin, sobrang dami yung gusto mga ipaglaro sa atin. So, most, especially kapag nandun na tayo sa isang lugar, na kung saan uh, kapag in-invite ka maglaro, syempre, uh, nakakaya minsan tumanggi, of course. Uh, nakakaya na magsabi ng no, kasi doon ka na, minsan ka lang nandun eh. Katulad nung nangyari sa atin sa Koron. Uh, Ang talaga namang plano namin is magpunta doon para mag-enjoy, uh, mag-island hopping. May basketball part pero hindi yun yung main part. Pero pagdating doon, na nakilala nga tayo, parang naisip nila invite kami sa laro. And yun nga, nakakayatang yan. So parang naging puro basketball. Same sa Pangasinan. Ang main nang naman na punta namin doon is yung camp. Pero invite kami sa mga laro. So syempre, uh, nakakaya din tang yan yun dahil hindi naman tayo madalas sa lugar na yun. Pero one thing, itong 2020, na na-realize ko, sabi ko sa sarili ko, uh, if hindi ako magnuno sa mga invitations, uh, baka yung condition ko, or naming lahat kami, once bumigay yung katawan, once bumigay yung, syempre, sa pagod dahil uh, lahat inuoo namin, ang mangyayari is, lalo tayong matatenga, lalo tayong walang magagawa, lalo na kapag hindi natin, hindi namin naalagaan yung health namin, uh, kasi ito na yung point na parang uh, dig sana, sobrang dami ng invitations. So, uh, I wanna take it one step at a time. I wanna do this slowly. As in slowly, mabagal na mabagal lang. Um, we have 12 months in this year, of course. And gusto kong hindi madaliin yun. If it will take us 2, 3 or 4 months na slowly palakas ng palakas, uh, pakondisyon ng pakondisyon, that's what I'm gonna do. Pero what I will not do is yung from kung nasan kami ngayon, tapos invite, 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 oh, 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 oh. Bukod sa mag-die down yung health namin, yung syempre yung kalusugan ng mga players dahil sa uh, syempre wala na sila enough rest, ako rin, ganun. Aram ko yun, ramdam ko yun. Bukod doon, hindi pa natin mabibigyan ng habang tumatagal, hindi tayo makapabigyan ng quality na laro sa mga mga kalaro natin. Which is, isa yun sa mga bagay na ayokong gawin, ayokong pilitin. And uh, siguro na-overwhelm lang kami lahat talaga last year kasi 
na doon nag-umpisa pumutok yung tayo series natin. So, parang halos lahat inuuuhan namin, halos lahat pinupuntahan namin to the point na hanggang doon sa dumating na ng point doon sa Calacas, sa Batangas, hindi na tayo nakapagbigay ng isang quality na laro talaga. And, uh, Ayoko na mangyari yun this year. So, maraming learning lessons past year. Marami tayong natutunan last year. Marami tayong... Um, of course, masaya. Masaya talaga. Pero marami tayong pwedeng i-correct para mas maging productive yung 2020 natin. Para mas maging tuloy-tuloy tayo. Hindi yung tuloy-tuloy sa biglang babagsak. Kasi, of course, yung pagbagsak na yun is yun na yung uh, papasok na yung may kakasakit na... Uh, naramdaman namin yung last year pero hindi namin masyado inisip. Kasi yung iniisip namin is yung saya, parang ang saya eh, biglang, biglang tayo in-invite sa mga lugar. Pero this year, what I'm eyeing is the long-term process, yung, uh, wag mag, yung hindi kami, hindi, ako magpap, hindi kami magpapabulag dun sa, of course, yung sa uh, panantaliang happiness na pwede namin makuha kapag gumawa kami sa mga invitation na to. Tapos ang magsasuffer is yung mga months, 3, 4, 5 months yung proseso na kung saan mas marami pa sana tayo mapuntahan. No, I'm not gonna sac sacrifice the long-term goal. And yun yung natutunan ko dun sa, uh, I think it's also a blessing na nagkasakit ako. Kasi nung pagtapos yung pangkasin na yun, uh, parang 10 days straight ako nagkasakit. From December 17 hanggang December 27. So just imagine yung Pasko, kung ano nangyari sa akin yung Pasko, nakaiga lang ako. As in, totally walang nangyari sa akin for 10 days. So, siguro sa sumobrang pagsak na bagsak na yung katawan ko. Uh, hindi siya ready to operate sa ganong kahabang laro, kadong ka namin laro. Pero, it's a blessing. It's a blessing na natutunan ko na ma-apply ko ngayon 2020 na unti-unti uh, kapag may invitation. Pero, alam kong hindi na kaya mag-operate ng katawan. Uh, I'm gonna learn to reschedule or say no for a moment. And then, pero hindi ibig sabihin, hindi na namin tatanggapin yung invitation nyo. Uh, just say no for a moment para lang at least ma-recover yung katawan para mas marami tayong ma-accommodate na invitations kasi as of now uh, sobrang dami, sobrang dami sa Quezon Province, sa Laguna sa Batangas sa Tondo sa Papuntang North Pangasinan, Baguio, Ilocos Tarlac, Nueva Ecija yung mga lugar na yan sobrang dami invitations, Bataan, Zambales so for me To be able to accommodate everyone, let's not rush things. Unti-unti natin. Pupunta natin yung unti-unti. Ang importante is, nag-improve tayo unti-unti. Ang importante is, ma-accommodate natin unti-unti. And uh, one, one thing for sure, mas magiging exciting itong 2020 natin. Kagabi lang, naglaro kami nila, Bebe. First time ko makalaro ulit si Bebe, si Gerard, uh, after mga 4 or 5 months. Kasi nakakalaro ko lang naman si Lakim kapag yung mga papawis-papawis lang pero yung kahapon though it's only a pickup game yung pinungus ko sa Facebook by the way, follow us sa Instagram Maverick Bautista and Mass Phenomenal Basketball and on Facebook Mass Phenomenal Basketball kasi andun lahat ng updates so yun uh, masaya lang ako uh, it, parang kinuwento ko lang sa inyong nangyari last year and kung ano yung mga mangyari sa this year pero definitely you will enjoy this year sobrang dami nating gagawin hindi lang tayo andun pa rin yung motivation And mas maraming training videos na lalabas ngayon. Mas marami tayong gagawin ngayon 2020. And I'm really excited for that. Kaya hinahanda ko yung katawan ko. Hindi lang sa laro, sa basketball. Kundi hinahanda ko yung katawan ko sa lahat ng activities na gagawin namin. Kasi uh, kapag bumigay yung katawan ko, malaki tendency na mag-die down or mag-stop for a moment. And yun yung ayaw ko mangyari. Gusto ko at least tuloy-tuloy kahit mabaga lang. So lang guys, this is Coach Mav. I'm gonna see you on the next vlogs. Uh, hintayin nyo lang itong mga January vlogs natin. Most probably mga ano lang to mga... Yes po. <laughs> itong mga January vlogs natin, most probably uh, is yung mga nangyari ng December at saka yung mga training na gagawin namin. Wala pa masyadong dayo. Pero pagpasok nyo ng February yan, dyan mag-uumpisa yung mga dayo vlogs natin. Yun, yun, yun yung calculation ko pagdating sa... Siyempre, delay tayo two weeks eh. Uh, yun lang guys. Um, Kita-kita tayo ulit. And, and si Fino, makakatuwa. Kasi may hiling niya basketball na karaan. Meron na siya sa ring. Ring. Tapos, ang first record niya ng shooting niya, hindi shooting dunk. 11 out of 12. Na free to. Yay! And see you guys. Kita tayo tomorrow sa vlog. Thank you for supporting us. Happy New Year again. And may God bless you.